¿Cómo están todos ustedes? Este es un video tutorial creado por Fernando Ramos para la Universidad Cooperativa de Colombia. En el momento que abrimos GAN Project encontramos un mensaje, un consejo del día. Es interesante leerlo y poner un poco en práctica sus consejos. Luego vamos a cerrar y lo primero que vamos a hacer hoy es hacer un reconocimiento de nuestra ventana de GAN Project. La parte de arriba encontramos la barra de título, luego es seguida por la barra de menús que contiene las diferentes opciones. Tenemos una barra de herramientas que simplemente son pues, unos atajos más sencillos para llegar a lo que tenemos en nuestra barra de menús. Luego encontramos dos pestañas, una que se va a denominar GAN y otra que es Recursos. En la pestaña GAN vamos a ir metiendo nuestras tareas y en la pestaña Recursos vamos a ingresar los nombres de las personas que van a trabajar en nuestro proyecto. Vamos a crear entonces nuestro primer proyecto. Vamos al menú proyecto. Aquí hacemos clic en nuevo y vamos a empezar a llenar una serie de datos concernientes a nuestro proyecto. Vamos a darle como nombre proyecto de prueba aquí en este espacio escribimos el nombre de la organización vamos a darle por ahora este nombre si tenemos, si tenemos nuestra página web la colocamos si no pues por ahora podemos dejar ese espacio en blanco vamos a llenar la descripción vamos a escribir algo concerniente a nuestro proyecto entonces inmediatamente hemos llenado esto le hacemos clic en siguiente si nuestro proyecto es de desarrollo de software lo marcamos y si no lo dejamos así en blanco lo dejamos predeterminado y luego le damos en siguiente en esta parte que es bien importante vamos a marcar los días de la semana que no se va a trabajar en nuestro proyecto y además vamos a seleccionar uno de los calendarios que corresponden a nuestro país en este caso Colombia y le hacemos aceptar inmediatamente hacemos esto vamos a guardar nuestro proyecto vamos a darle como nombre proyecto de prueba y le vamos a decir guardar vamos ahora a ingresar tareas a nuestro proyecto la forma más sencilla de ingresar tareas es ubicándonos en nuestra pestaña Gantt y seleccionando luego esta flechita que es la que nos permite añadir una nueva tarea o lo podemos hacer desde acá desde el menú tarea y podemos hacer clic en nueva tarea vamos a hacer vamos a hacer clic acá y vemos aquí como nos aparece una nueva tarea cero la cual podemos llamar cero RAE luego volvemos a dar clic nos va a aparecer una nueva tarea la cual la podemos llamar 1 antecedentes y así sucesivamente vamos ingresando tareas por ejemplo esta puede ser la 2 problema 
y luego la 3 es el marco referencial. Bueno, ya hemos ingresado estos, estas tareas que son como los grandes títulos, pero puede suceder que cada una de estas tareas tenga unas subtareas. Entonces vamos a ver cómo ingresamos esas subtareas. Simplemente lo que vamos a hacer es ingresar una nueva tarea. Lo podemos hacer también con el atajo de teclado control T. Al, al teclear control y la y T, entonces nos aparece esto. Vamos por ejemplo a ingresar una subtarea. Esta se llama 1.1. Estado del arte. Entonces, esta viene siendo una subtarea de antecedentes. Para llevarla hasta allí, simplemente vamos a hacer clic acá, tenemosla seleccionado aquí en esta flechita que nos la va a ir llevando hacia arriba hasta que quede debajo de antecedentes. En este caso vamos a crear una dependencia de esta tarea estado del arte de antecedentes identándola con esta flechita. En este momento entonces vemos cómo ha quedado estado del arte dependiente de antecedentes. Entonces aquí la ocultamos y aquí vamos a ver estado del arte. Así podemos ir ingresando más tareas para cada una de nuestros eh, temas de trabajo en nuestro proyecto. Vamos a ver ahora acá cómo seguimos creando una dependencia de esas tareas. Recordemos entonces, seleccionamos la tarea, aquí en la flecha arriba la vamos desplazando, esta es la 1.2, debe quedar luego de la 1.1 y la vamos a identar haciendo clic aquí en esta flecha, la cual vuelve y nos crea esa dependencia de antecedentes. Subimos acá. Y así sucesivamente vamos subiendo, esta es la 2.1, vamos a subirla está la 2 que es descripción y pertenece a problema la identamos y vemos cómo nos ha quedado luego la 2.2 vamos hacia arriba con el ratón arriba subamos la 2.3 la 2.3 bueno la 2.4 tiene algo bien interesante son los objetivos y esta tiene dos subtareas que son general y específicos identemos primero aquí la 2.2 subamos la 2.4 la identamos Y vamos a subir esta, que es la 2.4.1, la cual tendremos que identarla dos veces para que nos quede dependiendo de objetivos. Miremos de nuevo con específicos. Lo subimos hasta acá y la vamos a identar una vez y dos veces. Mire cómo van cambiando acá también en nuestro diagrama de GAN, donde está la línea de tiempo, esas dependencias ¿no? de antecedentes, de problema y también la de objetivos. De esta forma podemos ir ocultando así o podemos ir destapando. Bueno, este es nuestro primer tutorial. En el segundo tutorial les explicaré cómo añadir recursos.
y también vamos a mirar lo de los diagramas PERT. 